டிசி எல்லாம் வாங்கிப்பா அப்புறம் சொல்றேன்னா ஏன்னா நான் டிசி வாங்காத விட்டா என்ன பண்ணுறேன் அப்புறம் நான் டிசி எல்லாம் வாங்கிட்ட பிறகு வெளியே வர சொன்னேன் அப்ப லயலோல நிறைய மரங்கள் இருக்குது அதாவது ஒரு ஒழுங்கு இருக்குது ஒழுங்கே இல்லாத ஒரு மரங்கள் வளர்க்கப்பட்டது தான் வந்து எம்சிசி அந்த ஒழுங்கு இல்லாத தன்மை எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு சென்டென்ஸ் ஆனா அந்த டிசிப்ளின் அப்படின்னு நம்ம நாம ஒத்துக்கிறோம்ல அது வந்து அது மரங்கள் செடிகள் கொடிகளாச்சும் அது வந்து தப்பிச்சு அப்படியே இருக்கட்டுமே ஃப்ரீயா அப்படின்னு நான் சொன்னது வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அப்புறம் இன்னொரு விசேஷம் தான் நான் எயித்து படிக்கும் போது உயிர்மையின்னு ஒரு பத்திரிகையில தேர்டர் பாஸ்கர் வந்து எம்சிசியை பத்தி ஒரு பெரிய கட்டுரை எழுதுகிறாரு ஒரு எட்டு பக்கத்துல எம்சிசிக்குள்ள எத்தனை ஏரிகள் இருக்கு எவ்வளவு மரப்பழவு இருக்கு என்னென்ன மரங்கள் இருக்கு அதுக்குள்ள எவ்வளவு விலங்குகள் இருக்கு அப்புறம் எத்தனை வகையான மான்கள் இருக்குது எத்தனை வகையான பாம்புகள் இருக்கு ஆரம்பிக்கிறேன் <laughs> லிட்ரேச்சர் இலக்கியம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் பல பேரால் ரொம்ப லைட்டாக புரிஞ்சுக்கப்படுது ரொம்ப ஒரு சாதாரண விஷயமாக எனக்கு அப்படி தோணல இலக்கியம் என்பதை நான் வந்து என் லைஃப்பில் லைஃப் அல்லது உயிர் மூச்சு அப்படின்ற ஒரு இடத்துலேருந்து பார்க்குறேன் ரொம்ப சீரியஸான ஒரு விஷயமாக பார்க்குறேன் என்னென்னா இந்த இலக்கியம் பல பேர் வந்து இளையராஜா அவருடைய மியூசிக் கேட்டு அது அவருடைய பாடல்கள் கேட்டுருக்காங்க இந்த இருபத்தைந்து வருடங்களில் இந்த முப்பது வருடங்களில் இளையராஜா என்ற ஒரு மகத்தான இசை மேலே இல்லைன்னா தமிழ்நாட்டில் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆள் வந்து மனநோயாக இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லுவான் அவருடைய இரவுகளை வந்து அவன் எப்படி கணக்குறதுன்னு தெரியல இளையராஜா தான் அவன் வந்து சைலண்ட் ஆகிறாரு இளையராஜா தான் அவனை தூங்க வைக்கிறாரு இளையராஜா தான் அவனை தாதாக்குறாரு இளையராஜா தான் அவனை அழ வைக்கிறாரு அப்படின்னு ஒரு எனக்கு பயங்கர ஆச்சரியமா இருக்கு ஒரு இசை கலைஞனால அந்த விஷயத்த செய்ய முடியும்னா ஒரு எழுத்தாளருக்கு இன்னும் கூடுதல் பொறுப்பு இருப்பதாக நான் எழுத்து வந்து ஒரு மிகப்பெரிய விஷயமாக தான் நான் பார்த்தேன் அப்புறம் நாம நாம இதுவரையிலும் நம்பி கொண்டிருந்த கல்வியாளர்கள் அல்லது கல்வி நிறுவனங்கள் நடத்துபவர்கள் அல்லது பேராசிரியர்கள் முனைவர்கள் இவங்க எல்லாம் நம்ம ஒழுக்கம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்த பல விஷயத்தை ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக எழுத்தாளர்கள் மீறி இருக்கிறாங்க நான் வைக்க முகமது பஷீர் என்கிற நான் நான் என்னுடைய ஆசானாக நினைக்கிறவர்கள் ஒருவராகிய வைக்க முகமது பஷீருடைய ஒரு இன்சிடென்ட்டில் இருந்து இந்த உரையை துவக்க வேண்டும் என்று கருதுகிறேன் நண்பர்களே டீச்சர் ஆசான் குரு என்பவன் மிக நிச்சயமாக ஒரு வகுப்பறையில் இருக்க முடியாது என்று நம்புபவன் நான் அதிர்ஷ்டவசமாக யாராவது ஒருத்தர் உங்களுடைய டீச்சர் உங்க கிளாஸ் ரூம்குள்ள இருக்கலாம் அப்புறம் டீச்சராகவே உங்களுக்கு அறிமுகம் ஆயிருக்கு என்னுடைய டீச்சர் எல்லோருமே நான் ஒன்றாம் கிளாஸ்ல இருந்து நான் படித்த பிகாம் வரையிலும் என்னுடைய மொத்த லைஃப்ல நான் யோசித்து பார்த்தால் என்னுடைய ஆசான் என்னுடைய குரு என்னுடைய டீச்சர் என்று சொல்லுகிற ஒரு ஆளும் என்னுடைய கிளாஸ் ரூம்குள்ள இருந்தது அவங்ககிட்ட இருந்த ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் என்னை ஆதரிச்சுட்டு அவங்களுடைய சில சில மேன்மையான குணங்கள் என்னை கவர்ந்திருக்கலாம் நான் ஒட்டு மொத்தமாக இவர் தான் இவர் தான் மாஸ்டர் இவர் தான் மென்டர் என்று சொல்லக்கூடிய டீச்சர் எனக்கு இல்லவே இல்லை என்னுடைய டீச்சர்ஸ் எல்லாருமே வகுப்பறைகளுக்கு வெளியிலே இருந்தாங்க அது அதிர்ஷ்டமோ துரதிருஷ்டமோ என்னுடைய எல்லா ஆசான்களும் மரத்தலியர்கள் இருந்தார்கள் படிக்காதவர்களாக இருந்தார்கள் மழைக்காக கூட பள்ளிக்கூடத்தில் ஒதுங்காதவர்களாக இருந்தார்கள் ராஜநாராயணன் என்கிற ஒரு எழுத்தாளரை தமிழ்நாட்டில் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் மத்திய பல்கலைக்கழகம் சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி வந்து பாண்டிச்சேரியில் துவங்கப்பட்ட போது ஒரு வைஸ் சான்சலர் கார் எடுத்துக்கினு இடைச்சவல் என்கிற ஒரு சின்ன சிறிய கிராமத்துக்கு போகிறார் ராஜநாராயணன் நான் பார்க்கணும் அப்படின்றார் அவர் ஏர் ஓட்ட போய்க்கிறாரு என்று அவங்க வீட்டில் சொல்கிறாங்க அவர் ஏர் ஓட்டனா எங்கே போயிருக்காரு அப்படின்னு போகிறார் ராஜநாராயணன் ஏர் முடிச்சுட்டு வரார் இப்போ சொல்கிறேன் நான் வைஸ் சான்சலர் நான் வைஸ் சான்சலர் பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டிக்கு எங்கள் யூனிவர்சிட்டியில் உங்களுக்கு ப்ரொஃபஸராக போஸ்டிங் கொடுத்துருக்குறோம் என்று சொல்கிறார் ராஜநாராயணன் தன்னுடைய கொட்டேஷன் ஒன்றை அவர் சொல்கிறார் நான் மழைக்காக கூட பள்ளிக்கூடம் ஒதுங்காதவர்கள் நான் மழைக்காகத்தான் பள்ளிக்கூடத்தில் ஒதுங்கினேன் அப்போது கூட பள்ளிக்கூடத்தை பார்க்காமல் மழையே பார்த்து கொண்டிருந்தேன் என்று சொல்லுங்கள் 
அவர் செல்கிறார் இந்த இந்த மேதமை தான் நீங்கள் பா மாணவர்களுக்கு வேண்டும் என்று அவர் கேட்கிறார் அவர் சொன்னார் என்னால் கிளாஸ் ரூம்லாம் வந்து பாடங்கள் சொல்லி தரப்படுறது தெரியாதையா அப்படின்னு சொன்னார் இல்லை கிளாஸ் ரூம்லாம் வேணாம் இருபத்தைந்து பிஹெச்டி படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க கிட்ட ஒப்படைக்க போகிறோம் நீங்கள் அவங்க எங்கே வேணாலும் கூட்டிகிட்டு போகலாம் பாண்டிச்சேரியில் ஆரோக்கியம் கூட்டிகிட்டு போகலாம் பீச்சுக்கு கூட்டிகிட்டு போகலாம் மரத்தடி கூட்டிகிட்டு போகலாம் ஆனால் அந்த இருபத்தைந்து வேலைக்கு நாட்டுக்காக நீங்கள் உருவாக்கி தர வேண்டும் என்று மத்திய பல்கலைக்கழகம் விரும்புகிறதுன்னு சொல்கிறார் நண்பர்களே ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு செய்தி முனைவர் பட்டம் இல்லாமல் எம்ஃபில் இல்லாமல் டி ராஜநாராயணன் என்கிற அந்த பேராசிரியர் சிறப்பு பேராசிரியராக கிட்டத்தட்ட எட்டு ஆண்டுகள் பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகத்தில் வேலை பார்த்தோம் அப்போ மேதை ஸ்காலர் என்பவன் வெறும் படிப்பாளி மட்டும் இல்லை படிக்காதவனா கூட இருப்பான் நீங்கள் அப்படியே உங்களுடைய நினைவுகளை அப்படி திருப்பி திருப்பி போட்டேன்னா உங்கள் கிராமத்தில் உங்கள் ஊர்லேயே நிறைய படித்த ஹைஸ்கூலில் வேலை பார்க்குற ஹையர் செகண்டரியில் வேலை பார்க்குற பல ஆசிரியர்கள் ஃபைனான்ஸ் நடத்துறது வட்டி கூறுறது நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஆனால் உங்கள் ஊர்லேயே சாதாரண ஒரு அற்ப மனுஷன் இவருக்கு ஒரு ஏக்கர் கூட நிலம் இல்லை என்று சொல்லுகிற ஒரு மனுஷன் சங்கல எத்திக்ஸ் ஒன்றையும் வாழ்ந்து செத்து போவதையும் நாம் பார்ப்போம் அந்த அற்ப மனுஷன் அவன் பொருட்படுத்தக்கூடாதவன் இவன் ஒன்றுமே இல்லை அவன் சமூகத்தில் புறக்கணிக்கப்பட்டவன் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு ஆள் தான் ஒரு இலக்கியவாதிக்கு ஹீரோவாக பஷீர் அவருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கியமான இடத்திலிருந்து இதை ஆரம்பிக்கிறார் பஷீருக்கு அறுபத்தி ஒம்பது வயது இருக்கும்போது அவர் ஒரு நாள் உட்காந்து எழுதினே இருக்கார் ஆற்று ஒம்பது மணிக்கு பசிக்கிறது அப்படியே ஒரு ஜிப்பாவை எடுத்து போட்டுன்னு சாப்பிடப்படுறார் ரொம்ப தூரம் ஒரு அஞ்சு ஆறு கிலோமீட்டர் நடந்து கேலிக்கட்டுக்கு போயிட்டு ஒரு உணவு விடுதியில் போய் சாப்பிட்றார் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அந்த கல்லா பெட்டிக்காரங்கிட்ட அந்த ஓடங்க வந்து காசு கொடுக்கும்போது ஜிப்பாவில் கை விடுறாரு பர்ஸ் இல்லை நல்ல கிராமம் இருக்குது அவர் வீட்டில் இருந்து புறக்கும் போது பர்ஸோடு தான் ஜிப்பா எடுத்து போட்டார் அவர் கை விட்டோடனே அந்த ஓனர் கேட்குறார் பர்ஸ் இருக்காது கேட்டார் ஆமாம் என் பர்ஸு இல்லை ஆ யாரும் அடிச்சுட்டு பாடல அவன் கிண்டால் பண்ணுவான் இவருக்கு தெரியல இல்லை உண்மையிலே மிஸ் ஆகிடுச்சு எல்லாருமே பார்க்கணும் பஷீர் எழுதுகிறார் கிட்டத்தட்ட நான் இந்த மாதிரி அவமானப்படுகையில் நூறு பேருக்கு மேலே சாப்பிடுகிறாங்க எல்லாருமே என்னை திரும்பி பார்க்குறாங்க எல்லாருடைய முகை முகத்திலும் ஏதோ ஒன்று நடக்க போகிற சுவாரஸ்யத்திற்கான எதிர்பார்ப்பு காத்திருக்கிறது நம்ம எல்லாருமே அப்படி ஆயிட்டோம் இப்போ ஒரு சக மனுஷனுடைய அவமானம் இருக்குல்ல அவன் ஏதோ இப்போ பண்ண போகிறாங்கல்ல அது நமக்கு ரொம்ப சந்தோஷத்தை தருகிறது அவர் எழுதுகிறார் இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு எனக்கு தெரியல ஒருவேளை அவன் என்னை வந்து இந்த ஹோட்டலில் வேலை பார்க்க சொல்லுவான் அப்படின்னு பயமாக இருக்கு அப்படின்னு அவன் நினைக்கணும் அவன் சொல்கிறான் வேலை தான் செய்வேனா உன் ட்ரெஸ்ஸை அவுத்து வச்சுட்டு போன சொல்கிறான் ஒரு அறுபத்தொம்பது வயதில் பயங்கரமாக எழுதி குடிச்சா நான் பெரிய மாடல் நான் கேரளாவுடைய பெரிய சொத்து அப்படிலாம் நினச்சிருக்கிற வருஷம் வந்து பெரிய அவமானமாக இருக்கு சொல்கிறார் இல்லை நான் வீட்டுக்கு போய் அதெல்லாம் வேணாம்பா ட்ரெஸ் அவுத்து போய் வீட்டுக்கு போய் காசு கொடுத்து ரெண்டு ரூபா ஒன்னே முக்கால் ரூபா ரெண்டு ரூபா கூட இல்லை ஒன்னே முக்கால் ரூபா ஒன்றரை தோசை சாப்பிட்டுக்கிறார் ஒன்னே முக்கால் ரூபாய்க்காக ஒரு மனுஷன் அவமானப்படுத்தப்படுகிறார் அவர் அவசரமாக ஜிப்பாவை கழட்டி அந்த டேபிளில் வைக்கிறார் அந்த பார்த்து இருந்த ஹோட்டலில் இருக்கிற அவ்வளோ பேருக்கும் முகத்தில் ஒரு ஏதோ ஒரு இட முடியாத ஒரு சந்தோஷம் இருக்குது இதனால் வந்து நம்ம எல்லா முன்னாடியும் இவன் வந்து நிர்வாணப்படுத்துகிறான் இவன் வந்து ஆடை இல்லாமல் பண்ணுறான் ஒரு சுவாரஸ்யம் இருக்கு அடுத்து அவன் சொல்கிற வேட்டி அவர் அவமானத்தால் பூசி போகும் ஒரே ஒரு மனுஷன் கூட எழுந்துச்சி அந்த வயசானவர் எங்கள் அப்பா மாதிரி இல்லையா ஒரு ஒன்னே முக்கால் பதினா என் பில்ல சேர்த்துக்க என்று சொல்லுகிற ஒரு குரல் கூட அந்த விடுதியிலிருந்து அவருக்கு வரவே ரொம்ப அவமானப்பட்டு அவர் வேட்டி அவுக்க போறாரு அழுக்கு லுங்கியோடு ஒருத்தன் அப்படியே என்றார் ஒரு மின்னல் மாதிரி அவன் உள்ள வந்தான் என்று பஷீர் எழுதுகிறான் எல்லாரும் சொன்னார் பெரிய வேஸ்ட் அவுக்காகன்னு சொன்னான் அப்போ காசு நீ தருவியா அப்படின்னு அந்த கல்லா வந்து நான் தரேன் எவ்வளோ சாப்பிட்டார் அது அப்படின்னு கேட்கலாம் ஒன்னே முக்கால் ரூபா இருந்தா ஜிப்பா எடுத்து அவர் ஜிப்பா போட்டு கட்டி எடுத்து சொல்கிறான் அவர் வந்து கண் கலங்க அந்த மனுஷனை பார்க்குற அவர் பயங்கர சாதாரணமாக நம்ம வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு வேட்டிக்கு ஒரு வேட்டி கூட ஒரு லுக்கி கட்டி சாதாரண வா வா பெரியவர் அப்படின்னு வெளியே கொடுப்பார் வெளியே போய் ஒரு மரத்தளிக்கிட்ட நின்றுக்குவான் ஜாக்கிரதையாக இருப்பார் நம்ம பெரியவர் ஊரே திருட்டு போய் ஊராக இருக்கு இப்படி போய் பர்ஸை பறி கொடுத்துட்டு நிற்கிறே அப்படின்ட்டு ஒரு இருபது பர்ஸை எடுத்து பர்ஸை காமிக்கலாம் ஒரு பர்ஸை பயங்கரமாக 
ஐயோ அவன் பேர் கேட்க மறந்துட்டேன் அவன் பேர் என்ன கேட்க மறந்துட்டேன் சரி கே அவனை கேட்கலன்னா அவன் ரெண்டே ரெண்டு பேர் தான் இருக்க முடியும் ஒன்று அவன் பெயர் கருணையாகவோ அல்லது அறமாகவோ இருக்கக்கூடும் என்பதுகிறார் ஒரு மகத்தான எழுத்தாளர் பார்த்து ஒரு பிட்டாக எழுத்தாளனை பார்த்து உன் பேர் ரெண்டு தாண்டா ஒன்று உன் பேர் அறம்னு இருக்கணும் அல்லது கருணைன்னு இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு எழுத்தாளர் சொல்ல முடியும்னா ஒரு போலீஸ்கார் அப்படி சொல்ல முடியாது இல்லையா ஒரு போலீஸ்காரன் அப்படி ஒரு ஒரு திருடன் வந்து அவனுக்கு ஒரு பிட்பேக் கேட்டான் அப்படி எழுத்தாளர்கள் இந்த சமூகத்தை வேறு மாதிரியாக பார்க்கிறார் இந்த சமூகத்தை இத்தனை நூற்றாண்டுகளாக எழுத்தாளர்கள் தான் இந்த சமூகத்தினுடைய ஆன்மாவை நகர்த்தி கொண்டு வந்திருக்கிறார் உடம்பா நம்ம வந்து பெரியாளாக இருக்கலாம் சின்ன பையன் வந்து பெரிய பையனாக வளர்ந்துருக்கலாம் கல்யாணம் பண்ணியிருக்கலாம் நமக்கு குழந்தை பிறந்திருக்கலாம் அந்த குழந்தை பெருசாக வருவாங்க இது எல்லாமே ஒரு லௌகீக வளர்ச்சி தான் நான் ஒரு ஆன்மா ஒரு ஒரு மனம் என்கிற ஒரு விஷயத்தை எழுத்தாளர்களுடன் தொடர்ச்சியாக கருதி கொண்டே இருக்க நான் என்னுடைய ஒரு கதை இருக்கேன் அந்த கதையின் பொழுது அந்த கதை பேர் வந்து கோழி ஒரு நாள் நான் இது மாதிரி ஒரு காலேஜில் பேசினேன் அந்த காலேஜ் உடைய கரஸ்பாண்டன்ட் திடீர்னு நான் பேசி முடிச்சோடனே என்ட்ராய் உள்ளவங்க அவருக்கு ஒரு எழுபது வயசு இருக்கும் ஸ்டேட் பேங்கில் மேனேஜராக வந்து ரிட்டையர் ஆனார் அவர் திடீர்னு வந்து சொன்னார் இனிமேல் சத்தியமாக வாழ்க்கையில் இந்த மைக் முன்னாடி நான் பேச மாட்டேன் அப்படின்னு எனக்கு பயங்கர ஷாக் ஆகிடுச்சு சார் அது ஒருத்தர் மைக் முன்னாடி பேசுனதுனால நாம் கெடுத்துட்டோமோ அப்படின்னு அவர் சொன்னார் ஒன்றுமே இல்லை இந்த மைக் முன்னாடி நான் நான் எவ்வளோ நாகரிகமான மனிதன் நான் எவ்வளோ மேன்மையான மனிதன் நான் எவ்வளோ உத்தமமான மனுஷன் நான் இத்தனை வருஷம் போய் சொல்லினேன்ட்டேன் இதனால தான் முதல் முறையாக எங்கள் அம்மா ஒரு கோழி திருடினாங்கன்றத மைக் முன்னாடி சொல்லிட்டாங்க இவ்வளோ உண்மையாக பேச வேண்டிய ஒரு மைக்கை நான் பொய்யாக பயன்படுத்துறதுனால இனிமேல் நான் மைக்கை தொட மாட்டேன் அப்படின்னு அந்த கதை வந்து நான் செவன்த் படிக்கும்போது நடந்த கதை வீட்டில் எங்கள் 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 அப்பா வந்து ஒரு டீச்சர் எங்கள் கிராமத்தில் ஒரு வாத்தியார் வீடு இருக்குல்ல அது வந்து ஒரு பண்ணையார் வீட்டுக்கு சமம் அது ஒரு ஒரு பயங்கர கம்பீரமாக இருக்கும் மற்றவங்க மற்றவங்களாம் வந்து விவசாயங்கள் விவசாயிகள் கூலிகள் இருப்பாங்க வாத்தியார் வீட்டில்லாம் வெள்ளை சட்டை வெள்ளை வேட்டி அவரும் ஓட்டர் சைக்கிள் தான் வச்சுருப்பாரு ஆனால் அவங்க ரொம்ப பெரிய குடும்பமாக இருப்பாங்க அப்புறம் நமக்கு நிறைய தப்பு தப்பான கான்செப்ட் நமக்கு ஒரு பொது புத்தியில் இருக்கும் என்னென்னலாம்னா இந்த கை கட்டி ஷூ போட்டு அப்படியே சக்க செவேன்னுங்கிறான்ல அவன் தப்பே பண்ண மாட்டான் அவன் பொய்யே சொல்ல மாட்டான் அவன் திருடவே மாட்டான் இந்த திருட்டு நாய்க்கு தான் இவ்வளோ நாள் இவ்வளவு படத்தையும் கோடி கோடியாக கொண்டு அடிச்சிருக்கான் அவன் எவனையுமே பார்த்தீங்கன்னா என் கடலில் ஒத்த கூட இருக்க மாட்டான் எல்லாமே சக்க செவேன்னு இருந்தான் தான் நம்ம பொது புத்தியில் என்னன்னா இந்த சகப்பா இருக்கிறவன் கை கட்டினவன் ஷூ போட்டவன் இவன் எல்லாமே நேர்மையானவன் லூகி கட்டினவன் பனியன் போட்டுங்கிறவன் சட்டையே இல்லாத இருக்கிறவன் இவன் எல்லாம் யோக்கியன் இவன் எல்லாம் திருடான் அப்படின்னு நமக்கு ஏதோ ஒன்று நம்ம மூளையில் என்னைக்கோ ஏற்றிட்டான் என்னைக்காவது ஒரு நாள் நம்ம மூளையை காலியாக இருக்கும் அந்த சமயத்தில் இதெல்லாம் நம்ம கிட்ட ஏற்க ஏற்றப்பட்டுச்சு இந்த வாத்தியார் வீடு இருக்குல்ல அது வந்து கோயில் மாதிரி அப்படி ஒரு அப்படி பரிசுத்தமான இடம் அப்படின்னு கிராமத்தில் இருக்கிறவங்களாம் நினச்சிருப்பாங்க அப்படிதான் நடந்துக்குவாங்க டீச்சர்ஸும் வந்து நம்ம வந்து இவ்வளவு பொது மனுஷனாக இருக்கிறோம் ஒரு கிராமத்தில் ஒரு ஊருக்கு ரொம்ப நேர்மையான மனுஷனாக நடந்துக்கணும் அப்படின்னு நடந்துக்குவாங்க எங்கள் அப்பா ஒரு செகண்ட் கிரேட் டீச்சர் பக்கத்துலேயே அவருடைய ஹாஸ்டல் கம் ஸ்கூல் ஒரு ஹாஸ்டல் பசங்களுக்கெல்லாம் சா சமைச்சு போட சொல்லிட்டு சாப்பிட வச்சுக்கலாம் வருவார் எங்கள் அம்மா வந்து இந்த வாத்தியார் ஒய்ஃப் இருக்காங்கல்ல எங்கள் அம்மா வந்து ஒரு நாலாவது அஞ்சாவது தான் படித்தாங்க ஆனால் எல்லாருமே அவங்க டீச்சர்னு கூப்பிடுவாங்க நான் வாத்தியார் ஒய்ஃபு டீச்சர் தான் உண்மையான டீச்சர்ஸ் இருக்கிறாங்கல்ல அவங்க இதனாலே எங்கள் அம்மாட்ட பேசாத கூடாங்க நான் வந்து செகண்ட் இயர் படித்து பிஎட் படிச்சுக்கிறோம் எங்களை எந்த நாயும் டீச்சர்னு கூட மாட்டேன் நம்ம ஒன்றாம் கிளாஸ் கூட படிக்கல இவங்களை டீச்சர் இருக்கிறாங்கன்ற போவெல்லாம் இருக்கும் எங்கள் அம்மா வந்து இந்த பக்கத்து வீட்டு கோழி வந்து எப்பயுமே எங்கள் வீட்டில் மெயின் அம்மா ஒரு சேவலை குறிப்பாக பிளான் பண்ணி அதை எப்பயுமே திட்டுவாங்க அதை எப்பயுமே வெளியே தொடுத்துவாங்க அது போகாது இவங்க வந்து தன்னா அப்படிலாம் திட்டுவாங்க சின்ன பையன் நான் எனக்கு ஒரு விஷயம் மட்டும் புரியல எங்கள் அம்மா வந்து இந்த சேவலனுடைய அப்பா இருப்பார்ல அது இன்னொரு சேவல் இல்லைன்னு திட்டுவாங்க நாய்க்கு போட்டது திட்டுவாங்க எனக்கு பயங்கர ஆச்சரியமா இருக்கும் அப்போ இந்த கோழி வந்து இன்னொரு கோழிக்கு போட்டுச்சோ நாய்க்கு போட்டுச்சோ அப்படின்னு தோணும் தொத்தினே இருப்பாங்க அது ஆனால் எங்கள் வீட்டுக்குள்ளேயே தான் வரும் எனக்கு தோணும் எங்கள் அம்மாவுடைய மரணம் வெளியிட்டு இல்லை அந்த போவோம் இன்னொரு நாள் ஒரு நாளைக்கு இந்த குழம்பு வச்சது 
நான் சும்மா தான் சொல்றாங்கன்னு நினைச்சிருக்கேன் என்னைக்கா ஒரு நாள் இரு உன் அத்து குழம்பு வச்சிடறான் அப்படின்னு சொல்லி நான் சும்மா கோவத்துல சொல்றாங்க வாத்தியாரமா போய் எப்படி அப்படிலாம் செய்வாங்களா அப்படின்னு நினைச்சிருந்தேன் ஒரு நாள் செவன்த்துல பயங்கர மழை அட்டா மழை எங்களை ஸ்கூல் வந்து எங்களை கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கே ஆள் இல்லை எங்கள் ஊருக்கும் டவுனுக்கும் நடுவில் ஒரு ஆறு இருந்துச்சு அந்த ஆற்றில் தண்ணி போகுது அப்படின்னு திரும்பி வந்தோம் அந்த வழக்கத்துக்கு விரோதமாக எங்கள் வீட்டு கதவு மூடி இருந்துச்சு இல்லை நான் போய் கதவு தட்டுறேன் பயங்கர சவுண்டாக தட்டினே எங்கள் அம்மா வந்து கொஞ்சம் நேரம் போட்டு கதவு தட்டுறேன் அது வந்து வாயில் தெரியுச்சு இவ்வளவு இவ்வளவு காசியஸா அம்மா எப்பயுமே இருக்க மாட்டாங்க ரொம்ப ஃப்ரீயா தானே இருப்பாங்க நான் அப்படியே பேக் வந்து ஸ்கூல் பேக் வச்சு மெதுவா உள்ள போனேன் எங்க அம்மாவும் அந்த ஸ்கூல் அந்த சேவலும் அப்படியே ஒரு போருக்கு நிக்கிற மாதிரி கிச்சன் பக்கத்துல ஓரன்னு சொல்லுவோம் எங்க ஊர்ல சுஜி தானியம் நல்லா கொட்டி வைக்கிறோம் அப்படியே மரண மூச்சு வாங்க அந்த சேவல் நிக்குது பார்க்க பார்க்க அப்படியே அழகா இருக்குது எங்கள் அம்மா என்ன ஒரு கை காட்டுறாங்க அங்கேயே வராதுன்னு அர்த்தம் அதை காமிச்சிட்டு தக்கால்னு பாஞ்சு அந்த சேவலுடைய ரெண்டு கால் மேலேயும் இவங்க கால் வச்சுட்டாங்க வச்சு அது முடிச்சு ஏதோ சொல்கிறதுக்குள்ள டக்குன்னு கழுத்து அறுத்துட்டாங்க அருவாமனை இருக்குது கழுத்து அறுத்து கொஞ்ச நேரத்தில் பார்க்குறேன் கழுத்து தனியாக இருக்குது சேவல் தனியாக இருக்குது ஒரு மனுஷன் ரெண்டு கை தானே இருக்கும் எங்கள் அம்மாவுக்கு திடீர்னு ஒரு பத்து கை கொண்டு கட்ட வேலை இருக்குது ஆனால் ஒரு பக்கம் சுடுதண்ணி போயிட்டு கோழிய போட்டு அவங்க எடுத்து ஒரு பக்கம் மஞ்சள் ஆரம்பிச்சுட்டாங்க பிச்சு மஞ்சள் தடவி கட்டிங் அவர்களா கொடுத்தாங்க பயங்கரமா வேலை நடந்து எனக்கு ஏன்னா என்ன ஆச்சரியம்னா என்ன பண்ணாலும் வந்து இந்த கோழி ரக்க இருக்குல்ல அதை என்ன பண்ணுவாங்க அப்ப மாட்டிக்குவாங்கல்ல அப்படின்னு நினைச்சாங்க அந்த வீடு எங்க நாங்க இருந்த வீடு வந்து மண் தரும் அப்பெல்லாம் டைல்ஸ் சிமெண்ட் எல்லாம் ரொம்ப அபூர்வமா இருக்கும் கடை கடை எங்கள் அம்மா வந்து இவ்வளோ பெரிய ஒரு வீட்டுக்குள்ளே ஒரு கடப்பா இருந்துச்சு அதை தோண்டி அடுப்படியிலே அந்த ரக்கையை போட்டு மூடி மேலே கொஞ்சம் சாணி போட்டு மூடிவிட்டாங்க எதுவுமே நடக்கல அப்படின்னு சற்று முன் கொலையாக அதெல்லாம் எதுவுமே நடக்கல அப்படியே கொஞ்ச நேரத்தில் நான் பார்க்குறேன் கொழுப்பு போதிக்கிட்டு அப்படின்னு நான் பிரசாமல் எடுத்தேன் இப்போ தூடா அப்படின்ட்டாங்க ஒரே ஒரே ரத்த சாட்சி நான் மட்டும் நான் பார்த்தேன் அப்புறம் எனக்கு தான் பயம்னா எங்க அப்பா வந்து இந்த உலகத்துக்கு நேர்மையை மிச்சம் எங்க அப்பா ரெண்டு மணிக்கு வந்து ஏதாவது ஸ்மெல் பண்ணி கண்டுபிடிச்சுதான் வச்சுக்க அதை கண்டுபிடிக்கவே முடியாது உலகத்துல யாருமே நம்ம தான் உள்ள கிளவரா வேலை பண்ணுவோம் ஒரு வேலை கண்டுபிடிச்சா எப்படிலாம் பகாவே அறிவாரு எங்க அப்பா நான் அதை பத்தியே நாலு தடவை அறிவிக்கிறேன் எங்க அப்பா எப்படி அடிச்சுக்கிறாரு எங்களை தெருவில் தொத்தி தொத்தி அடிப்பாங்க அபராஜகமா அந்த மாதிரியான ஒரு இடத்துல எங்க அப்பா வந்தா எங்க அம்மா எப்படி சமாளிப்பாங்க எதுவுமே நடக்கல அவ எங்க அப்பா வந்தாரு பாக்கிற நல்ல கோழி கறி குழம்பு வச்சு சாப்பிட்டுட்டாங்க எங்கள் அப்பா அவங்க கூட நல்லா இருக்கு அப்படின்னா அதை மூக்கு அப்படியே சிறி விட்டு சாப்பிட்டு அவ்வளோ பண்ணிட்டாங்க இதெல்லாம் கதையே இல்லை என்னன்னா சாயங்காலம் ஒரு அஞ்சரை மணிக்கு அந்த கோழிக்கார பயன் ரொம்ப கேஷ்வலாக கதவை திறந்து வாதரமா அப்படின்னு பாப்பனிமா அப்படின்னாங்க எங்கம்மா இந்த காட்சி தான் எங்கள் வாழ்க்கையில் இன்றைக்கு வந்து மறக்க முடியாத காட்சி ஒரு ரெண்டு பேரும் வீட் பண்ணிக்கிறாங்க மழையில <laughs> 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 சரி வந்துடுமா நான் போய் பார்க்குறேன் அந்த அம்மா போகுது போகிற அதாவது கிராமத்தில் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க அதாவது வழியில் போகிற ஓனான எடுத்து வேட்டியில் விட்டுக்கிறது அப்படின்னு அவங்க போயிட்டாங்க எங்கள் அம்மா வெளியே போய் மணிமா அங்கே வார் மறுபடியும் கூப்பிட்றாங்க ஆனால் மறுபடியும் கூப்பிட்றாங்க என்ன எங்கள் அம்மா கேஷ்லாம் எங்கள் வீட்லேயும் கோரி கழி போடலாம் உட்காரு ரெண்டு தோசை போட்டு தரேன் சாப்பிட்டு போடுறாங்க மறந்த தைரியம் ரொம்ப கேஷ்லாம் உட்காந்து ரெண்டு ரெண்டு தோசை போட்டு 
உலகத்திலேயே <laughs> 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 இது எங்கள் அம்மாவை இழிவு உங்களுக்கு யாருக்காச்சும் கொஞ்சம் கேட்ட யாருக்காவது எங்கள் அம்மா ரொம்ப இழிவாக உங்களுக்கு தோ தோணுச்சா சார் நம்ம இந்த திருட்டுலாம் அனுமதிக்கப்பட்ட திருட்டு இது வந்து போ கோடிகளில் ஒன்றும் இல்லை இல்லை லட்சங்களில் ஒன்றும் இல்லை சும்மா ஒரு மனித சுவாரஸ்யம் இல்லை அவ்வளோதான் இது எல்லாமே கிராமங்களில் கிராம வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப சந்தோஷமான லைஃபு அதுக்குள்ள பெரிய சுவாரஸ்யங்கள் இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நான் நினைக்கிறதில்ல அதற்கான ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் தருமபுரி திருவண்ணாமலைப்பாடுறான் <laughs> 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 நான் வந்து பத்தூர் சார் தர்மபுரி டிஸ்ட்ரிக்ட் என்ன சார் கிணறு வெட்டணும் அப்படின்னு சொன்னீங்க நான் சொல்லையா உண்மையிலே நான் சொல்ல உங்க வீட்டுல கிணறு வெட்டணும்லாம் நான் சொல்ல அவன்கிட்ட கேட்கறேன் யார் சொல்றது நான் கிணறு வெட்டேன் அவன் ஒரு பதில் சொன்னா பாருங்க ஒரு யூனிவர்சல் வேர்டு யார் சொன்னது பா நான் கிணறு வெட்டினே சொல்றான் காத்து சொல்லுச்சு சார் காத்தா ஆமா சார் காத்து வச்சு சார் நீங்க கிணறு வெட்டணும் ஐயோ நான் எந்த கிணறு வெட்டல அப்படின்னு எனக்கு இந்த ஆர்முலை ஃபுல்லாகவே தெரியும் என்னென்னா இவங்க உடல் வலு இருக்குல்ல அது வந்து பயங்கர வலுவாக இருப்பாங்க அதை மாதிரி பத்து மடங்கு நாக்கில் வலு இருக்கும் அந்த நாக்கில் எவனும் பெரிய வலு இருக்கோ அவன் தான் அதுக்கு அந்த டீமோட கேப்டன் ஆமாம் அந்த கிணறு வெட்டுற டீமோட கேப்டன் ஆமாம் அவன் வந்து இப்போ நான் முதல் வார்த்தை என் நான் விலை வெட்ட போகிறதுலன்னு சொன்னேன்ல சரி நான் கடைசி வார்த்தை எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே ஆள் முடியும் போது சரிப்பா நான் முப்பதாயிரம் ரூபாய் பிஎஃப்ல லோன் போட்டு வீட்டில் வச்சுக்கிறேன் அதை போய் எத்தனை வரேன் அந்த அளவுக்கு என்னை கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டான் பயங்கர மெஸ்மரைஸ் சொன்னாரு அவன் என்ன சொல்றான்னா சார் கிணறு வெட்டுறதுனா கிணறு வெட்டுறதா சார் அப்படின்னு அவன் சொல்றான் எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல கிணறு வெட்டுறதுனா கிணறு வெட்டுறதா சார் இந்த கிணத்துக்கு சார் ஒரு ஆறு ஓடு சார் ஆறா அப்படின்னா ஐயோ ஜீவன் நதி சார் அவன் பிள்ளைங்களே தான் அப்படின்னா சார் உங்க பிள்ளைங்களுக்கு சார் நீ முக்கிய போற மகாபெரிய சொத்து சார் ஜலம் முப்பதாயிரம் <laughs> 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 ஒரு <laughs> வர வர பார்த்தா ரெண்டு ஆடு அவன் தோல் இந்த பக்கம் ஒரு ஆடு இந்த பக்கம் ஒரு ஆடு அவனே ரெண்டு ஆட்டையும் பிடிச்சிடான் நான் சார் எதுக்கு ரெண்டு ஆடு என்ன சார் இப்படி சொல்ற முத முத கிணறு வெட்ட போறோம் ஆடு வழிபடு வேணாமா முப்பதாயிரம் சேஞ்ச் ஆகிட்டு கொஞ்சம் முப்பதாயிரத்துல பிரிச்சு ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் ஆறாயிரம் ரூபாய்க்கு ஆடு வாங்கிட்டாங்க அப்புறம் வேலையெல்லாம் ஆரம்பிக்காங்க இந்த அவன் சொல்றான் சார் நீங்க போக சார் வீட்டுக்கு போங்க கறி கொடுத்தனுப்புறோம் அப்படின்னா 
இந்த உங்களுக்கு இதில் எத்தனை பேர் கிராமங்கள் வந்து வந்தேன்னு தெரில நகர்ப்புறங்களில் வாழ்ந்த மிடில் கிளாஸ் லைஃப் இருக்குது அப்பர் மிடில் கிளாஸ் லைஃப் ஒரு மாருதி கார் வச்சு ஒரு ஷிஃப்ட் டிசைன் வச்சு இஎம்ஐ கட்டி ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் ஃபேமிலி இருந்து அப்படி இருக்குல்ல அது சமிக்கப்பட்ட வாழ்க்கை தான் நீங்கள் அந்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்து முடிச்சுட்டு நான் ஒரு நிறைவான வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு தான் சொல்லவே முடியாது நீங்கள் வந்து வாழ்க்கையை வந்து கிராமத்துலேருந்து வாழணும் அது வேறு ஒரு லைஃப் அப்புறம் எங்கள் ஊர் பக்கம் எல்லா ஊர்லேயும் இருக்கும் எங்கள் ஊர் பக்கம் வந்து பங்கு கறி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது நான் தனியாக அகடலில் வந்து பங்கு கறினே ஒரு கட்டுரை எடுத்தேன் அதை படிச்சுட்டு உலகம் முழுக்க இருந்து சார் இந்த பங்கு கறி சாப்பிட ஊர் வரல இல்லைங்க எங்கள் ஊரில் எல்லாம் முடிஞ்சிடுச்சு முடிஞ்சதை தான் நான் எழுதினேன் பண்ணேன் அப்படி ஒரு சுவாரஸ்யமான லைஃப்லாம் இருக்குது அதே மாதிரி எங்கள் ஊரில் பாறை கறின்னு ஒன்று அதெல்லாம் வந்து நான் டிஸ்கிரைப் பண்ண முடியாது நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷத்தில் அது முடியாது ஏன்னா அது ஒரு நாலரை மணி நேரம் இருக்கும் நான் வந்து நீங்கள் போங்க சார் நான் வீட்டுக்கு பங்கு கறி உட்காந்துருக்கலாம் ராத்திரி ரெண்டு மணிக்கு வந்து ஒருத்த கதவை தரலாம் எத்தனை மணிக்கு ரெண்டு மணிக்கு ரெண்டு மணிக்கு நான் போய் கதவை தரலாம் ஒரு ஆள் வந்து சக்கரபாணி அந்த கறி கொடுக்க சொன்னார் சார் அப்படின்னு சொல்கிறான் இந்த பங்கு கறின்றது என்னென்னா நம்முடைய மரபு இல்லை அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு ஆட்டை வெட்டினாங்க அந்த ஆட்டோட எல்லா பார்ட்டும் அந்த கறியில் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் நம்ம ஒரு மட்டன் கடையில் அப்படி வாங்க முடியாது ஒரு மட்டன் ஒரு கிலோ கொடுங்க சார்னா அவன் ஒரு தொடக்கறி கொடுப்பான் ஒரு நெஞ்சு கறி கொடுப்பான் அவ்வளோதான் கொடுப்பான் இந்த பங்கு கறியில் ஒரு சின்ன ஈரல் ஒரு சின்ன நுரையீரல் காலோட ஒரு பகுதி எல்லாமே ஒரு ஒரு பங்கில் இருக்கும் அது ஒரு ஒன்றரை கிலோ வரும்னு வச்சுக்கலாம் அதை போய் தண்ணி வச்சு உருட்டுவாங்க ரொம்ப அப்படி ஒரு குழம்பு சாப்பிட்டீங்கன்னா அத்தனை நாள் காலையில் செத்தலாம் அவ்வளோ நிறைய வந்துடும் வாழ்க்கையில் அப்புறம் எதுக்கு மனுஷன் வாழணும் அவ்வளோ ருசியாக இருக்காரு நான் வந்து கதவை கடைகிறேன் தரணோடனே வந்து ரெண்டு பங்கு கறி கொடுக்குறாங்க தந்தோடனே ரெண்டு மணிக்கு நீங்கள் வீட்டில் வந்து ஒரு ஆள் இது மாதிரி மட்டன் கொடுத்தா என்ன பண்ணுவோம் ஃப்ரிஸ்ஸரில் வையணும் முதல் வாட்டர் இல்லையா ஃப்ரிஸ்ஸரில் வை ஃப்ரிட்ஜில் வை அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு வாங்க உங்கள் வீட்டில் அதெல்லாம் இல்லை ரெண்டு மணிக்கு என் ஒய்ஃப் எங்கள் அம்மா எல்லாம் எழுந்திச்சி கொஞ்சம் சமைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வாய்க்காது <laughs> 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 ஒரு நாள் காலையில் அந்த சக்கரபாணி என்ன பார்த்து கேட்குறான் சார் வீட்டுக்கு வந்துட்டான் அப்படி எங்கள் வீட்டுக்கும் எங்கள் நடத்துக்கும் மூணு கிலோமீட்டர் ஒரு நாள் சாயங்காலம் ஆஃபீஸ் இருந்து வந்தால் வீட்டில் உட்காந்துடுறான் என்ன சக்கரபாணி என்ன சார் சார் இந்த வீட்டு பொம்னாட்டி யார் சாயங்காலம் நான் பறிக்கிட்டேன் சார் அப்படி திடீர்னு வந்து இந்த வீட்டு பொம்னாட்டி யாரும் தெரியலாம் என்ன என்ன பிரச்சனை இல்லை சார் இவ்வளோ நாள் கிணறு விட்டுருங்க பிள்ளைங்களுக்கு அவ்வளோ பங்கு இருக்குதுல்ல சார் ஒரு நாள் கூட அங்கே வரவே இல்லையா சார் இல்லைப்பா அவங்க டவுன்லேருந்து டவுன்லேருந்து வந்தால் சார் ஜீவன் நதியை பிடிக்க போகிற தாயே அதான் சாப்பிட்றான் புரியல என்னடா இப்போ வர ஜீவன் நதின்றான் ஆறு இருக்கிறான் அப்படின்ட்டு என்ன வேணும் இல்லை இல்லை சார் நாளை காலைல அம்மாவோட நீங்கள் வாங்க நான் காலையில் பைக்கில் என் ஒய்ஃபை கூட்டிகிட்டு போகிறேன் அவர் கூட்டினா அம்மாமான்னு எல்லாருமே இவங்க ஆளுங்களே காணும் ஒரு மேலே ரெண்டு பேர் தான் நிற்கிறான் மொத்தம் பதினேழு பதினெட்டு பேரில் மற்றவங்களாம் உள்ளே இருக்கணும் இல்லை மொத்தம் கிணத்து உள்ளே கிடாங்க நாலஞ்சு பேர் இப்போ இவன் போனவுடனே கிரேன் வச்சு உள்ளே இறக்குவாங்க கிணத்துக்கு ஆழம் போக போக கிரேன் வழியா பயங்க ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருக்கும் ஒருத்த வந்து சுத்துவான் அது உள்ள இறங்குவாங்க அந்த பெட்டியில வந்து நீங்க நின்றுக்கணும் என் ஒய்ஃப் பார்த்தோம்னா இதை விட நீ என்ன கொலை பண்ணிடலான்ட்டான் இது புள்ள வச்சு நான் உயிரோட போய் மேல வந்துருவோன்னு என் நம்பிக்கை மேலேயே இருக்கிறேன் நான் மட்டும் உள்ள இறக்கி உள்ள கிணத்துக்குள்ள போனேன் போனவுடனே உள்ள இருட்டா இருக்கீங்க கிணத்துக்குள்ளெல்லாம் போனீங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சு அடி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி உண்மிருட்டா இருட்டாரு கொஞ்சம் நேரம் பொறுத்து கண்ட கருத்தை பார்த்தா அங்கேருந்தும் ஆட்கள் நிற்கிறேன் மொத்தம் இவன் வந்து ஒரு ஒருத்தனை பார்த்து சொல்கிறாங்க சார் காட்டுறான் அப்படின்றாங்க உடனே அந்த சனி மூலம்னு ஒரு பகுதி அந்த பகுதியில் ஒரு கடைப்பாறையை போட்டு ஒரு ஏதோ நெம்புனான் நம்மளும்
பரவசமான மின்சாரம் சார் நீங்கள் ஒரு ட்ரை கிணத்துக்குள்ள திடீர்னு தண்ணி வந்து உங்கள் மேலே அடிச்சிச்சு வச்சுக்கிறேன் நான் அந்த பரவசத்தை அனுபவிக்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவன் என் பின்னர் தலையில் கையை கொடுத்து அப்படியே என் முகத்தை எடுக்கும்போது அந்த தண்ணியில் அடிக்கிறான் தண்ணி சளியும் அடியுது அப்படியே கால் வந்து நிறைய காலுக்கு மேலே அப்படியே தண்ணி ஏறுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஏறுது குட்டிக்கால் அளவுக்கு தண்ணி வருது எனக்கு வந்து உண்மையிலே இன்னும் கொஞ்சம் கட்டம் ஆறு வந்துடும் அப்படின்ற நம்பிக்கை வந்து ஒரே பரவசமாக இருக்கேன் அப்படியே மேலே நின்று அம்மா தட்சணை போடுமா தட்சணை போடு அப்படின்றான் சொன்னோன்னா <laughs> 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 என்ன ஒரு பாரம்பரியம் எப்படிப்பட்ட அம்மா நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கிற வலையிலேயே கழிச்சு போட்டுச்சு நீ ரெண்டு கிடாவை வந்து கஞ்சத்தனம் பண்ற நான் ஒன்னே ஒண்ணுமே பேச முடியாதுல்ல இப்ப நீ நீ எதிர் பேசினாலும் கூடினும் கேவலமா பாப்பா சரிப்பா சரிப்பா நான் ஒன்னே ஐயாயிரம் ரூபா மறுபடியும் அதுக்கு நீ தான் கொடுத்தோம் உள்ள உள்ள பேசிக்கிறது உள்ள கும்பிடுறதெல்லாம் வெளியே தெரியாதுல்ல அப்படின்னு கொடுத்த சரி போ சார் எனக்கு நீ என்னன்னா இரவு சாப்பாடு சாப்பிடுறது இல்லை அந்த கிணறு வெட்டுற ஆட்கள் அதை பார்க்கணும்னு பயங்கர ஆசை வீட்டுக்கெல்லாம் போயிட்டு நைட்டு எட்டு மணிக்கு மறுபடியும் வரேன் வந்தால் கவி தான் பெரும்பாலும் செய்வாங்க நல்ல கவி இவ்வளோ பெரிய உருட்டை உருட்டி அப்படியே ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி உருண்டை வந்து தாம்பால் கட்டுற வச்சுக்கிறாங்க கவி குழம்பு கொதிக்கிறது பதினேழு பேர் தான் நான் உங்கள் டீமில் இருக்கிறான்னு சொன்னேன் ஏழு வயசு பையன் ஒம்பது வயசு பொண்ணு பதினேழு வயசு பொண்ணு இவன் இவன் பொண்ணு கல்யாணம் ஆகும் பொண்ணு அது கையில் தான் அந்த வளையல் உடனே போட்டான் என் பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு மகராசி வளையல் கொடுத்துருச்சு அப்படின்னா நான் என் ஒய்ஃபு வீட்டுக்கு வரது வந்து பேசிக்கவே இல்லை அதே ஒரு உடனே வந்தேன் அவன் வந்து ஜூ இப்படி தப்பு படுத்தமே அவன் பேச்சில் நானும் ரெண்டு பேர்ன்ற மாதிரி வந்தேன் அந்த பொண்ணு கையில் க நான் இந்த பதினேழு பேர் அந்த ரவுண்டு கட்டி உட்காரான் சாப்பிட்றது நம்பவே மாட்டீங்க இந்த பதினேழு பொழுதுமே பிடிச்சிக்கிறாங்க எல்லாருமே பிடிப்பாங்க சாராயம் பிடிப்பாங்க அது வந்து கல்ச்சுரலில் அது யா எதுவுமே குற்றம் சொல்ல முடியாது அவன் பிடிப்பான் அந்த பொண்ணு பிடிப்பான் நீ கொஞ்சம் பிடி நான் அதிகமாக பிடிச்சிடக்கூடாது யாரும் ஆம்பளைங்க நிறைய பிடிக்கும் பொம்பளைங்க கம்மியாக பிடிக்கும் எல்லாருமே பிடிப்பாங்க எல்லாம் பிடிச்சிட்டு சாப்பிட போகிறாங்கல்ல எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த கிணறு வெட்டுற ஒட்டகள் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க அந்த கேஷ்க்கு பேர் அவங்க வந்து இந்த இரவு சாப்பாட்டில் சந்தை போடாத அவங்க சாப்பிட்டு நான் பார்த்ததே இல்லை அது எல்லாமே ரெடியாக இருக்குல்ல உடனே நான் போய் மா மரத்தடியில் உட்காந்து இவங்க எப்படி சாப்பிட்றாங்கன்னு பார்க்குறேன் அவன் எடுத்தோடனே இன்னைக்கு நீ அவங்க கிட்ட நீ போன வெட்டி வச்சா அவன் கொண்டாட்டியா பைக்கு நடிக்கிட்டேன் எவ்வளோ இப்படி ஒரு சந்தையை ஆரம்பிக்கிறான் அவன் இவனை விட காட்டிக்காக நான் இவன் ஆறு ரெண்டு தான் சொன்னான் அவன் பொப்பளை வந்து ஆறே ஒன்று காட்டி ஆறு அடிச்சா அப்படின்னு இவன் எப்படி தூக்குதா வாழ்க்கையை <laughs> 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 என்னன்னா இந்த கிணறு வெட்டினே இருக்காங்கல்ல இந்த வெட்டினே இருக்கும்போது இந்த சக்கரபாணி என்ன பண்ணுவான் பைக் எடுத்துன்னு இங்கேருந்து ஒரு ஐம்பது கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு போய் இன்னொரு மரத்தடியில் உட்காந்து ஒரு ஸ்கெட்ச் போட்டுருவான் அங்கே எவனா ஒருத்தர் வருவான்ல காற்று சொல்லிச்சு சார் அந்த மாதிரி போய் ஒரு இடத்துல பார்த்து பேசி ஐம்பதாயிரரூபா அட்வான்ஸ் வாங்கிட்டான் என்கிட்ட கணக்கு போட்டு நான் கொடுக்க வேண்டிய காசை விட இன்னும் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா வாங்கிட்டான் 
வீட்டுல <laughs> 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 ஒருத்தாயிரம் <laughs> <laughs> தண்ணி <laughs> 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 அடிக்கிறது <laughs> மேல வந்து இவன் எடுத்துட்டான் வெளியே வந்தா கழுத்தை போடுறப்போ கட்சி ரத்தத்தை ஊற்றுற மேல தூக்கிட்டு நான் பண்ண அப்படின்றான் இவன் வந்து அந்த கிரெயின்ல வச்சு ஒன்னு மேல தூக்கிட்டு நடிக்க நிற்கிறான் போன சொல்லிடு எது உள்ள போய் பதிக்கிட்டு இருந்த எது உள்ள இருந்து போய் பதிக்கிட்டு இருந்த ஏன் இங்கே இருக்கிறேன்னு கேட்கறான் இந்த பொண்ணு ஒரு வேர்டு சொன்னான் நான் வார்த்தனேன் இல்ல அந்த அம்மா வந்து கையில இருக்கிற ரெண்டு வலையிலையும் கழட்டி எடுத்த போட்டுச்சுல அதை வச்சுதான் என் கல்யாணமே நடந்தது ஏமாத்தியம் இதை விட கோடிக்கணக்கான ரூபாய்கள் கோடிக்கணக்கான ஊழல்கள் பண்றவங்களாம் இப்படி அப்பரசுட்டு இருந்து வந்தவன் இல்லை அப்போ இந்த இப்படி கற்பிக்கப்பட்ட ஒரு இனத்தில் ஒரு இனக்குழுவில் இருந்து ஒரு பெண் எழுந்து நின்று நான் அது இல்லை என்று சொல்லுகிற இடம் இருக்குல்ல அது நிற்றேச்சல் ரொம்ப முக்கியமான இடமாக நான் கருதுகிறேன் மூன்றாவதாக பதினஞ்சு நிமிஷம் அந்த பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ள எனக்கு ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு கதை தெரியும் ஒரே ஒரு கதையை மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் எனக்கு இந்தியாவில் பிடித்த ரைட்டர் வந்து பாலசக்கரையா நீங்க பல பேர் இருக்கிறவங்க வந்து ஆங்கிலத்தில் அவருடைய கதையை வந்து வாசித்து பண்ணலாம் கூகுளில் போய் பாலசக்கரையா மலையாளம் ரைட்டர் அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா அவருடைய பல கதைகளில் பயங்கரமாக நான் இன்ஸ்பயர் ஆகிடுறேன் முதல் முதல் தமிழில் வந்து அவர் வந்து ஏதாவது போர் அடிச்சா சொல்லிடலாம் அந்த பாஜக கூட நான் முடிச்சுருவேன் அவர் யாரும் கலியும் அப்படின்னு ஒரு கதை இருக்கு முழுக்கு <laughs> 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 நம்ம வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு குழந்தைய நம்ம தம்பிய அல்ல நம்முடைய மகனை நம்ம சித்தப்பா பையனை நம்முடைய தம்பி மகனை ஒருத்தன் வந்து வாழ்ல ஒரு ரெண்டரை வயசு குழந்தைய அப்படி வெட்டிட்டு போனா உடனே தாங்க முடியுமா நீங்க இமேஜே பண்ண முடியாது அப்படி ஒரு இன்சிடென்ட் 
ஒன்றரை வயசுக்கு உட்பட்ட எல்லா ஆண் குழந்தைகளையும் கொண்டுடுங்க அப்படின்னு ஒரு ராஜ உத்தரவு ஒரு அரச உத்தரவு வருது அப்படி ஒரு நாள் முழுக்க ரெண்டரை வயசுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளை வெட்டி முடித்த ஒரு போர் வீரன் தன்னுடைய உடம்பெல்லாம் குறிப்பாக தன்னுடைய சூ கால் முழுக்க பச்சிலம் குழந்தைகளின் ரத்தத்தோடு ஒரு விபச்சார விடுதிக்குள்ளாக நுழைகிறான் அதான் சக்கரையாருடைய யாருக்கு அறியும் யாருக்கு தெரியும் என்கிற கதையினுடைய என்ட்ரன்ஸ் உள்ள அப்படியே ரத்த கவிச்சியோடு உள்ள நுழைகிறார் இந்த விபச்சார விடுதியை நடத்துகிற அவருடைய தலைவியை கேட்கிறார் உங்களுக்கு என்ன வேணும் சொன்னாங்க எனக்கு ரொம்ப டயர்டாக இருக்கு என் மேலே முழுக்க ரத்த வாடை வீசுகிறது எனக்கு கொஞ்சம் சுடுதண்ணி போடு நான் புளிக்கணும் ஓய்வெடுக்கணும் அவன் கேட்குறா நீ நீ எத்தனை குழந்தைகளை கொண்டான்னு தெரியுமா கேட்குறா அவன் சொன்ன நான் கணக்கு வச்சுக்கல ஒரு குழந்தையை கொள்ளும் போதும் அந்த குழந்தையின் முகத்தை பார்க்கிற தைரியம் எனக்கு இல்லை அந்த குழந்தையின் கண்களை என்னால் சந்திக்கவே முடியவில்லை நான் கண்களை மூடிக்கொண்டுதான் ஒவ்வொரு குழந்தையாக கொண்டேன் அப்படின்னு சொன்னான் அந்த விபச்சார விடுதியின் தலைவி கேட்குறா அந்த குழந்தைகளோடு பச்சை குழந்தையை வெட்டி கொள்றீங்க அந்த குழந்தைகளோடு உங்களுக்கு என்ன பகை இந்த போர் வீரன் ஒரு பதில் சொல்லுவான் ஒரு போர் வீரனுக்கு பச்சை ரெண்டரை வயசு குழந்தைக்கையோடு என்ன பகை இருக்க முடியும் ரெண்டரை வயசு குழந்தையோட போய் எனக்கு என்ன பகை இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை எனக்கு யாரோடையும் பகை இல்லை இந்த மாவட்டத்தில் வாழ்கிற எந்த மனிதர்களோடும் எனக்கு பகை இல்லை இப்போ வெளிநாட்டிலிருந்து நம்ம மேல போர் தொடுக்கிறாங்க ஒரு படை வீரன் அவனோடு கூட எனக்கு என்ன பலன் நான் எனக்கு பகை இருக்க முடியும் சுடுன்னா நான் அவனை சுட போறேன் வெட்டுன்னா அவனை வெட்ட போறேன் நிறுத்துதான் நான் நிறுத்திக்க போறேன் எல்லாமே கடமையாகத்தானே செய்கிறேன் நான் மனமோந்து என்ன பண்ண அப்படின்னு அவன் கேட்கிறான் இந்த உரையாடல் யார் ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் நடந்ததுன்னா ஒரு போர் வீரனுக்கும் சமூகத்துல நம்ம அன்சியபிள் பார்க்க கூடாத மனுஷி என்று வைத்திருக்கிற ஒரு விபச்சார விடுதி நடத்துகிற ஒரு மூன்றாம் தரமான வேசிக்கும் நடுவில் தான் இவ்வளவு பெரிய மானுட உரையாடல் நடக்குது அங்கதான் சக்கரையா என்கிற பெரிய எழுத்தாளர் எனக்குள்ளாக மனசுக்குள்ள வரான் பெரிய இடம் தான் யாரா இவ்வளோ பெரிய மேதை இவ்வளோ பெரிய ஒரு கதை எப்படி அவன் எழுதுகிறான்னு தோணும் அந்த இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருக்கும் போதே அந்த விபச்சார விடுதியின் மேல் மாடியில் இருந்து ஒரு குழந்தை எழுதுகிற சத்தம் கேட்கிறது நீங்க யோசிப்பாங்க இந்த இடத்த அவனைக்கு முழுக்க குழந்தைகளை கொண்டுட்டு வரா திடீர்னு ஒரு குழந்தை அழகாக சத்தம் கேட்கு சதால் எல்லாம் திரும்பி அந்த மாடியை பார்க்குற உடனே அந்த விடுதி தலைவிக்கு இந்த கணத்தை எப்படி கணக்குறதுன்னு தெரியல அவன் சொல்றான் சார் இந்த எங்க வீட்டுல பூனை குட்டி கூட குழந்த மாதிரியே கத்துக்குன்னு சொல்றான் இந்த போர் வீரன் சொல்றான் அது குழந்தையாக இருந்தாலும் மிக நிச்சயமாக நான் அதை கொல்ல மாட்டேன் என் டூட்டி முடிஞ்சிச்சு இன்னைக்கு என் டூட்டி முடிஞ்சிச்சு எனக்கு ஒன்லி இது டூட்டி தான் கடமை தான் நான் அஞ்சு மணி வரல தான் குழந்தைகளை கொடுக்கணும் அஞ்சு ஒண்ணு கூட நான் இன்னொரு குழந்தைய கொல்ல மாட்டேன் அப்புறம் அதை விட அவன் அடுத்த வரை சொல்றான் நான் நான் தேடுகிற மேசியா என்கிற குழந்தை இதுதான் என்றாலும் இப்பொழுது நான் அதை கொல்ல மாட்டேன் அது எனக்கு குழந்தை தான் என்ன அன்பான குழந்தை அந்த குழந்தையை பார்த்து ஆற தழுவி ஒரு முத்தம் கொடுப்பேன் ஒரு நாளும் நான் இந்த குழந்தையோடு எனக்கு எந்த பகையும் இல்லை நான் அதை கொள்ளவே மாட்டேன்னு சொன்னான் அவன் சுந்தனி கூட எனக்கு டயர்டாக பேசினான் காலை மூன்று மணி நட்சத்திரம் முளைக்கிறது அந்த பணியினுடைய மரியாதும் யோசிப்பும் அவர்கள் தேடிக்கொண்டிருந்த அந்த குழந்தையும் இயேசு என்கிற அந்த குழந்தையும் மெல்ல அடிமேல் அடி வைத்து அந்த போர் வீரனை கடந்து வெளியே வருகிறார் அவன் அப்படியே மல்லாந்து படுத்து சுதண்ணி போடு எனக்கு டயர்டா இருக்கு இந்த ரத்த கரையெல்லாம் நான் எங்க போய் கழுவுன்னு சொல்லி கொண்டே பினாக்கி கொண்டே படுத்து கொடுத்தான் இவங்க அப்படியே அவன் கடந்து வெளியே வந்தான் அந்த கோவில் கருதியின் மிக மரியா உட்கார போகிறார் யோசிப்பு பக்கத்தில் அந்த விடுதி தலைவி மெல்ல வந்து பேச்சரவம் இல்லாமல் மெதுவாக பேசுகிறார் ஒரு நாளைக்கு இந்த குழந்தையின் ஆளுமைக்கு இந்த உலகமே வரப்போகிறது அப்படி வருகிற அந்த கணத்தில் அதனுடைய ராஜ்யத்தில் வேசி மூன்றாம் தர வேசி யாராலும் பார்க்கக்கூடாதவர்கள் எல்லாராலும் வெறுக்கப்படுபவர்கள் என்று இந்த உலகம் பழிக்கிற என்னை எனக்கு ஒரு சின்ன இடம் வேண்டும் அவனுடைய ராஜ்யத்தில் என்று கேட்கிறார் மரியாதை மிகுந்த சிநேகமான புன்னகையோடு அவளை பார்த்து சொல்கிறார் நிச்சயமாக என்று ஒரு புன்முறை கொடுத்துருக்கிறார் அவர்கள் கோவியர் கருதியோடு கொஞ்சம் தூரம் போகிறார்கள் எதையோ மறந்து விட்டார் மாதிரி மரியாதை கொஞ்சம் தூரம் ஓடி போய் சொல்கிறார் மறக்காமல் இந்த குழந்தையை அந்த போர் வீரனையும் ரசிக்க சொல்ல வேண்டும் அப்படிதான் 
சக்கரையா இருக்கிற எழுத்தாளனை நான் முதல் முறையாக அழைத்திருக்கிறேன் அவருடைய ஒரு தோல் ஒரு ஒரு உச்சத்தில் சக்கரையா இப்படி ஒரு கதை எழுதியிருக்கிறார் சக்கரையா தேன் என்று மலையாளத்தில் ஒரு கதை எழுதியிருக்கிறார் நான் முதல் முறையாக மலையாளமே தெரியாத நான் அந்த கதைக்காக மட்டுமே அந்த கதையை தமிழில் டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணுவேன் மொழிபெயர்த்து எங்கள் வீட்டிலே ஒரு ஏழு எட்டு மொழிபெயர்ப்பாளர் இருக்காங்க யாருமே இந்த கதையை பண்ண கூடாது நான் தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு நான் தான் ஆண்ட உடனே அந்த கதை வந்துச்சு ரொம்ப பிரமாதமான கதை இதுதான் இந்த இந்த கல்லூரிக்கு அல்லது என்னுடைய சகோதரிகளுக்கு அல்லது என்னுடைய மகள்களுக்கு நான் சொல்லுகிற மிக முக்கியமான செய்தி அந்த அந்த கதை ஒரு நீண்ட கதை நான் பெரிய கதையாக சொல்ல ரொம்ப ஷார்ட் பண்ணி சொல்கிறேன் ஒரு அடர்ந்த காடு ஒரு பெரிய காடு அந்த காட்டில் மொத்தம் எத்தனை வகையான மரங்கள் எத்தனை வகையான விலங்குகள் எத்தனை வகையான எல்லா விலங்குகளுமே சக்கரையாக இருக்குது கரெக்டாக அவருடைய கேமரா ஜூம் பண்ணி ஒரு கரடிக்கு பக்கத்தில் போய் நிற்கிறது அந்த கரடியை வந்து சக்கரையாக வந்து யுவ கரடி என்று சொல்கிறார் அப்படியே வாலிப வயசில் நிற்கிற கரடி அந்த அந்த கரடியை வர்ணிக்கிறது அவ்வளோ கம்பீரமாக இருக்கிறது அதெல்லாம் இருக்கார் அந்த கரடி அப்படி நடந்து போகிற போது பல மரத்தடிகளில் இருந்து பல பெண் கரடிகள் பல யுவ பெண் கரடிகள் அந்த கரடி வழக்கம் போல சைட் இருக்கிற ஆனால் அந்த கரடி ஒரு பெண் கரடியை திரும்பி பார்க்கவே இல்லை அது அவர் எழுதுற இன்னும் ரொம்ப நுட்பமாக அந்த கரடியின் கால் நகங்கள் கூட இந்த பொட்ட கரடிகளை திரும்பி பார்க்கவில்லை என்று எழுதுகிறார் ஒரே அனுபவியாக இருக்குது என்னென்னா அவருடைய முழு எய்மும் நாம் வந்து லவ் பண்ணால் அல்லது சைட் அடித்தா ஒரு மலையாள பொண்ணை தான் சைட் அடிக்கிறது போயும் போயும் இந்த கரடி குட்டியை நம்ம லவ் பண்ணக்கூடாதுன்னு அது ரொம்ப தீர்மானமாக தீர்மானிச்சு அப்படியே போ போய் அவருடைய சக கரடி விட்ட சொல்லுவோம் இவங்கெல்லாம் ஏன் இப்படி அடையிறாங்க சும்மா என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணுறாங்க ஆனால் முடியாத சொல்கிறாங்க ஒரு போது பார்க்கலாம் அங்கங்கே மரத்தடி இருந்து என்னையே பார்க்கலாம் வேறு வேலையே இல்லையா வேறு கரடியே இல்லையாது வந்துட்டு இருக்கு அப்படி என்ன தான் பண்ணுறதுன்னு மற்ற கரடிகள் கேட்குறாங்க சொல்லு இல்லை இவங்களாம் நம்முடைய எய்ம்லேயே இல்லை நம்ம பார்வையிலேயே இவங்க இல்லை நான் வந்து ஒரு மலையாளி சேர்ச்சியை பார்த்துக்கிறேன் இப்போ நம்ம பார்வையிலே தான் நம்ம கரடியை பார்க்கணும் இல்லை கரடினா அது வந்து பெருசாக இருக்கும் அது உடம்புலாம் முடியிருக்கும் அதை பார்க்கவே சைக்காது அப்படி நிறைய இருக்குல்ல இப்போ அவங்க கரடி பார்வையில் நீங்கள் பெண்களை பற்றி அது என்ன சொல்லிங்கன்னா நம்ம யோசிக்கிறோமா சக்கரையா சொல்கிறாரு கரடி சொல்கிற மாதிரி அவர் தான் சொல்கிறாரு சொல்கிறாரு ஐய போயும் போயும் பொண்ணையா கல்யாணம் பண்ணி போற அப்படின்னு கரடி ஏன் என்ன அவங்களுக்கு ரெண்டே கால் தான்டா இருக்கும் நமக்கு பார் நாலு கால் இருக்குது அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்புறம் நம்மளுக்கு பார் உடம்பு முழுக்க முடி இருக்குது பெண்களுக்கு வெறும் தலையில மட்டும்தான் முடி தொங்கும் அது அது வந்து பார்க்கவே அவங்க அவங்க பார்க்கல அது வந்து பார்க்கவே சைக்காது அப்படின்னு அது ஒன்று ஒன்றா சொல்றாங்க பொட்டு வச்சு போடலாம் அவங்களா நாங்களாம் பத்தியா பொட்ட வச்சுக்கிட்டோம் ஒன்று ஒன்றா சொல்றாங்க இந்த கரடிக்கு வந்து பயங்கர துக்கமாயிடும் சார் நம்முடைய கனவு நாயகியை ஒன்று கேவலப் பண்றானே அப்படின்னு கனவு இருக்கிறாங்க போய் கனவு வந்து சக்கரையா அந்த கதை எழுதுறாரு டிவி பார்த்துருந்தாரு டிவினா மேட்ச் கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்த்துருந்தாரு இந்த கரடி போய் அவர் காலில் விழுந்து வணங்கி என்ன அவங்க பிரச்சனைன்னு கேட்பார் அவரே மேட்ச் பார்க்குற இன்ட்ரெஸ்ட்ல இருப்பார் இது வந்து இல்லை நான் வந்து ஒரு மலையாள பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் எனக்கு நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கணும் ஓகே கிராண்ட் ஆட்ருந்தாரு சொல்லிட்டு எந்த பொண்ணுக்கு தேன் மேலே ரொம்ப ஆர்வம் இருக்குதோ அவர் தான் அவங்க மனைவி சொல்கிறார் அவ்வளோதான் ஒரு வார்த்தை தான் அன்னைக்கு ராத்திரி அந்த காட்டில் கதை எல்லா தேன் குடி பிடிச்சி பெனார் எடுத்துகிட்டு வந்து காட்டு வெளியே போட்டு வந்தார் போட்டு காட்டு உள்ளே நின்று இந்த தேனை எந்த பொண்ணு வந்து பிடிக்கிறான்னு பார்த்துக்கிறேன் நிறைய பேர் வந்து எங்கள் வீட்டுக்காரர்கள் வேணும்னு எடுத்துக்கூடும் அப்பயும் வீட்டுக்காரர் தான் எடுத்துக்கோங்க எப்படியும் என்ன எல்லாமே நடக்கும் அப்புறம் அந்த கரண்டுக்கு இன்ஸ்பயரே ஆகாது எந்த பொண்ணுமே அப்புறம் நமக்கு தெரியல நம்மால் இவதான் அப்படின்னு கடவுள் எழுதி வச்சுக்கிறான் ஊருக்குள்ள வரும்போது அவங்க பிள்ளைக்கு போவான் பார்த்து கண்டுபிடிச்சுவான் சார் இந்த மனத்துக்காக தான் நான் முப்பது வருஷமா இயங்கி இருந்தேன் வரல அந்த மாதிரி அந்த கரடி தூரத்துல ஒரு பொண்ணு நல்ல காட்டன் சாரி கட்டி நல்ல குங்கும் வச்சு அதை வச்சு அந்த பூஜி வச்சு நல்ல லூஸ் கேண்டி ஒரு டிஃபன் கேரியரோட வந்திருப்பான் பார்த்து அடுத்த கடத்துல முடிவு பண்றாரு கடந்து போயிட்டு போயிட்டா கடந்து போயிட்டா கடவுள் அப்படிதான் சொல்லிக்கிறார் 
காலையில் கடவுளெலாம் வேண்டிக்கும் இதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிக்குது இவனுக்கு தேடி பிடிக்கணும் அப்படின்னு அவன் வந்து சுற்றி சுற்றி பார்த்துட்டு சப்ராங்கோல் போட்டு உட்காந்து ஒரு ரெண்டு லிட்டர் தேடி எடுத்து பிடிப்பான் அதே அந்த இது ஒரு பெசஞ்சர் கரெக்டாக கரடி முடிவுட்டோம் கரெக்ட் இந்த சேஞ்ச் தான் அப்படின்னு முடிவு காட்டிலேருந்து வெளியே வந்துடும் வெளியே வந்து அவன் கையை பிடிக்கும் பிடிச்சோடனே நீ யோசிச்சு பாருங்களே விஷலா விஷுவலாக யோசிச்சு பாருங்களேன் காட்டுக்குள்ளேருந்து ஒரு கரடி வந்து வெளியில் இருக்கிற ஒரு பொண்ணு கையை பிடிச்சா என்ன ஆகும் அந்த பொண்ணு கேஷ்லாம் சொல்லுவோம் முதல்ல கையை ஒரே வார்த்தை பொண்ணுங்களே ஒரு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் இருந்த கருதையும் கூட இல்லாம தகாது ஓகே உள்ள போய் பேசலாமான அவங்க உள்ளனா காட்டுக்குள்ள அறிவியலுக்கு <laughs> 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 ஒரு <laughs> <laughs> மலையாளம் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 முடியப்போதான் <laughs> மலையாளப்பாங்க <laughs> 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 ஒன்னு இந்த கரடி வந்து டவுரி வாங்கல 